出来。行、啊，千万别生他气。他原来吧是饭馆缺服务员。哎，闪开！闪开！都闪开！快点把刀！闪！闪开！闪开！闪开！闪开！闪开！闪开！你要要靴子，我也给；要啥都给，啊！您今后别再给我小鞋穿了，也别再踢俺屁股了。俺刘春林这屁股，除了爹娘踢过，谁也没碰过。我不就偷吃了几口豆子吗？实在饿得受不了，馋得慌，没控制住，我赔钱扣军饷也行，咋罚都行，啊！您现在是一脸豆子面我给您擦擦。全排集合。看来死罪可免，活罪难逃。完了，这招不灵啊！你要倒霉了。知道为什么叫你出猎吗？知道。说，我违反纪律了。什么纪律？偷吃豆子和战马抢食，顶撞连长，说连长给我穿小鞋。知错了吗？知道了。知错就好，但这不是叫你出猎的原因。八路军是共产党领导的队伍，共产党提倡。官兵平等，严禁干部打骂战士。我刚才踢了刘春雷一脚，违反了纪律。现在当着全排的面，我向他道歉，并保证下不为例，请大家监督。连长，春雷同志，我刚才踢了你一脚，是我的不对，向你赔礼道歉，请原谅。今天我们要上骑兵最重要的一课，马刀子，刀出去。<笑>太好了，班长，我们来了这么些天，马屁股都没摸过，浑身都痒痒了。<笑>班长，我们就等着这一天呢。我们这马和刀在哪儿呢？我们，瞧你们几个啊，都在这儿。啊，这板凳就是马，这棍子就是马刀。不是班长，你这是跟我们开玩笑的吧？这骑兵就这个练法啊？怎么了？过家家嘛。是啊，我从小就骑着板凳打仗，现在都啥岁数了，还是骑板凳。我六岁以后就不玩这个了。是班长，这让老乡们看着不笑掉大牙呀？可不是嘛。我说你们一个个觉得本事大什么？啊，先在板凳上给我比划几下，过了关，再说马背上的事儿。看好了啊！板凳上有啥好比？左，右。明白吗？啊，明白了，这有啥不会的呀？小时候骑马打仗，这是我的强项。来来来来，我给你比划比划。哎，左右劈杀啊，左左右左右，嘿，停停停停停停停，你这耍吧什么呢？啊，我问你，这是什么？稻草啊，在板凳上是稻草，在马背上。这就是马头，你这一刀下去，那马耳朵就没了。你以为这猪耳朵给你下去了啊？啊？你坐到这儿什么？马包，马屁股。你反应挺快，还知道是马屁股。马屁股。你这一刀下去，整个屁股就没了。你们都看见了吗？这还是练过武的，就这两下子，上了战场是打仗，还是自残呢？啊！下去，班长，我明白了，这就跟练武一样，得先练好基本功才能上马背。你说的对，你们四个过来
来来来，我这地儿都找好，就这墙头，这个墙，哎，我给你，这不就过塌了吗？哎，不是这个，这个土墙，我告诉你，这土墙做的很劲，你得板板凳舒服。合适吗？合适，你跟没跟人打个招呼？嘿嘿，哎呀，这墙比那板凳子舒服多了。来来来，上来你！来来来，哎呀，你别说，他们抢啥呀？这都跟马背差不多高。哎，谁呀？干嘛呢？你要干嘛呀？啊！哎呀，你看见啥了你啊？怎么跑了？啊？啊！这小丫头跟死鳖一样，死鸟着咱不放，咱不能背这黑锅，不能让她喊了。那不能让她抓着来了。别别别，等等，我知道，我知道，站住！怎么着？怎么着你？啊？哎，怎么是你们俩呀？是我俩咋的了？刚当兵就偷看女兵上茅房，我们啥也没看着。别说，你给我小点声，别乱喊啊！我俩什么时候偷看你上茅房了？再说我们俩像那种人吗？像。像你大爷！我们俩要是那种人，走三步就磕死。你不道歉，还骂人是不是？给我小点声啊！你再嚷嚷，我现在就治你。你怎么一点江湖上的规矩都不懂呢？啊？啥规矩啊？啥规矩？井水不犯河水，是不是？咱都无冤无仇的，你老找我茬干啥呀？赶紧该干嘛干嘛去！不行，你违反三大纪律，八项注意，跟我到团部说清楚。走。哎哎哎！怎么着？你还骂人了是不是？出、哎、来、哎哎！你别动手！你别动手！赶快团长说，我现在。给你胳膊扭折了，你知道吗？怎么着？哎，哎干什么你们？你长，放手！哎，团长，别跑！团长，团长，你拿个烂树叶挡着脸干什么？是没脸见人呢，还是你们俩唱双簧呢？过来。回事儿，他们俩偷看女兵上茅房，还把老乡的墙头给击倒了。团长，我们不是故意的。团长，我们是想练骑马，这新兵太多了，板凳不够用，我们俩抢不上，就看那墙挺合适的，就上去了。那不知道里面有茅房，更不知道里面有人，这一紧张，这连人带墙全下来了。哼，去把他们连长给我叫来。是，你们俩回去给老乡赔不是，然后把墙给人家剁起来。是是，你带他们去，监督他们。如果他们再跑，就告诉我。是，你们俩再跑，我就把你们俩剁墙上。走。你们俩，别叫，叫你看齐。你，叫什么名字啊？我叫刘春雷。那你呢？我还没向前看呢，那你倒是看呐！吴彦民，跟我走。你这小兵丫头没三块豆腐干大，被老鼠咬去两块半，拿个鸡毛当令箭。我跟你说，惹急老子，我一脚给他踢到爪哇过去。你少磨叨两句吧，还听着又得呲的你。听见得听见没？咋的？他能打我军棍呢？小心我拿你一个呼子里。来了吧？你说我啥呢？我没说话呀。那你的嘴里嘟嘟囔囔的，说啥了？我喘气儿，你还不让？啊？真是。哎呀，八路通志，八路通志，你看看，这墙啊比我垒的强多了。哎，天快下雨了，赶快进屋喝点水儿，呃，歇会儿吧。哎。哎哎，别走别走。你们把活干完了再说，不然他们他们该偷懒了。不会的，这俩青年啊，真行，一出手啊就知道是庄稼人。你瞧，这活干的多利索呀、啊！哎呀，大爷，您回屋歇着吧啊，我帮您看着他们，放心。哎，赶快进屋吧。知道了，知道了。比比如老财。哎呀，不用咱俩去八路当啊，仗没打，先学会砌墙了。那不怨你。啥倒霉事都抻着我，我这腰都快折了。我也不打这么倒霉。哎哎哎，起来起来，别靠着了。又来了。回头再把这边墙给我靠塌了。你看看这胡彦明，干了半天活了，一个累字都没说。我，我啥出身呢？我是扛大活的出身，就这活早习惯了
，哪像人家呀？饭馆里的学徒，顶多端端碗。我说呢，哎，我说你怎么这么落后呢？原来你是地主家的儿子啊？啊？你是地主家孙子？你怎么拐弯骂人啊？谁叫你先骂我呢？你还不让我还嘴啊？你,啊你是地主家孙女，你们全家都是地主，你掉地主堆里了你？你们全家才是地主的，我拿你们手都弄伤了，我都没给你算账。你不回来？你说什么呢？吴院长，啊，小吴同志，老人家在吗？在呢，连长。好，你带我去一趟。好，好，好干活。哎，你说怪了啊，你说连长咋看着小吴脸就乐得跟花似的，看着咱俩脸长的跟马似的？你的意思是，不敢骂。热死了活人呐！你说罚站就罚呗，也不知道谁给连长出这么馊主意啊，还裹件雨衣，肯定是你惹那鬼毛丫子。雨衣都是他拿来的，你没看见吗？真的假的？我跟你说，他就是个灾星，你等着让我再瞅着他呢，我非抡圆脸大嘴巴抽死他不可，我得让他知道知道，锅是铜的，喇叭是铁的。哎呦，我说你拉倒吧，刘春雷。哎，不是你说，这要生了病打摆子穿它合适？一会儿好啊，出汗，这衣服扒成小鬼子吧？肯定是。我就小鬼子有这么好的衣服。不是你说，这没准是个新鲜东西，咱俩在小鬼子那儿兵营里也没瞅着过啊。小鬼子好东西能让你瞅？你俩在小鬼子那边待过？你俩是特务，不是特务就是汉奸。滚蛋，少跟人胡扯！你爸爸是特务，你爷爷是汉奸，你全家都是特务。你奶奶是全家都是特务，你全家都是特务。你滚！你滚！你滚！怎么回事？怎么回事？报告连长，刚才我听到刘传来跟胡彦明说，在小鬼子那边干过。我怀疑他俩是汉奸。什么？他们俩在这里说日本军里的事，被我们俩听见了。连长，我们不是汉奸，把东西放下，放下！我不，你先让他们俩还我们清白。看着铲子，我不是汉奸。啊！大飞，你别说话，你服不服？我服你，但我不认罪。凭啥说俺俩是汉奸？俺俩参加八路军咋成汉奸了？到阎王老子时我也不认。先关起来，送汉奸，是汉奸走，走走走，汉奸走，一半就是汉奸，就是汉奸，再说就是汉奸。这么说，你们俩是被日本人抓起来的？是，小命差点没搭进去，说我们俩是汉奸。那鬼子抓你们干什么呀？马夫，苦力，不是人干的活都干过。他是个日本什么样的部队啊？嗯，反正就是骑着马的兵，是吧？我们俩跟这遭老罪了。哎，你说的是日本人的骑兵吗？啊，对对对，骑兵，骑兵，是英孝森一的骑兵吗？这也不知道是森一还是森七，不知道哪部分呢。反正都骑着大洋马，穿着这黑皮靴，戴着白手套，一个个都挺凶的。有个鬼子官，长着小胡子，说是参加过什么会的什么赛马的头发。你看看，是不是这个人？没错，就是他，老早晚剁了他，是吧？就是他，这王八蛋！但是您别说啊，真有一套，人家，人家懂军马，那行军的时候，是吧？那马掌一松都不用看，耳朵一听就知道。我还挨了他一马鞭子呢。你说说，你们跟了他几天？四五天有吧？嗯。快快快，松绑松绑，别动。团长，我绑的我来接。呃，少废话，快点。哎呦嚯，轻轻轻，哎呦，明不白就给绑上了。就是。
这捆牲口哪是捆人呢？胳膊都勒麻了。谁让你俩不听命令的？啊？你俩就欠这么一绑，干嘛去？啊？哦，首长，没事了吧？哎,哎，有事儿，有事儿，当然有事儿了。啊？还罚呀？你们两个坐下吧，坐。今天我们讲一讲日军的骑兵情况。真是狗肉上不了岸席。坐凳子上。不要，这大家都起立，高矮。坐呀。都同意了啊！日军华北骑兵旅团，一九三三年在海拉尔成立，这是日本关东军的精锐部队，纪律严明，作战凶悍。入关以来，作为华北先遣军的战略预备队，一直想寻找机会歼灭我们。哎，总参照说的对。据情报上说呀，该部的兵员都来自日本的东京和大阪，很多都是贵族子弟，里面有一个叫西村次郎的男爵。在柏林的奥运会上拿过马术冠军，天皇呢，授予他一个称号，叫叫哦叫皇冠之花。嗯，皇冠之花。这支部队啊，训练有素，装备精良，使用的是四四四步骑枪和甲型三二式军刀，就连马鞍子啊，那都是改良过的。他们的马呀，这都有身份证，是清一色的呃央格鲁若尔曼马，是法国的若尔曼马。和英国纯鹿马的混血，胯骨到前蹄呢一米五三，体重呢四百六十公斤，比我们的马呢个子大，速度快，那冲击力也很强。在诺尔曼战役中，苏联红军和他们交过手，哥萨克骑兵那都没占过便宜。对待这个头号劲敌，我们知道的有限。他们两个被抓去当过几天马夫，对他们的日常生活呢比较了解。嗯，知彼知己。百战不殆，今天就请他们两个当先生，给我们上一课。啊，你们两个怎么又坐地下了？起来，起来，起来，来来来，坐，坐这，这坐这合适。团长，我们就坐坐，你们坐这，坐这，坐这。哎，这这这，呃，不不不不用。听命令，听命，坐，来，起来，起来，起来。哎，对对对，你来，你来，你来，你来。哎，大家跟他认真听讲啊，不许走神，不许打瞌睡，不许开小会啊，谁要是违反了，当上罚掉两颗子弹。啊，哎，不管认真听啊，都要拿笔记。你不识字的，你画也得给我画到本上。啊，开始吧。来，讲吧，讲吧，大家鼓掌。来，人家早晨呀、啊，就是先给马洗澡，是吧？先洗马背，然后呢，清理马蹄。这给马洗完澡之后呢？就检查这马呀，喂没喂饱？人家都是把马当大爷，自个儿当孙子。那个不打仗的时候吧，他们就把这个马圈里这个草，全拿出来晒，啥时候晒干了，啥时候，啊，反正就是马圈里的活啥时候干完了，他们才能吃饭，要不然都不让吃饭。呃，那马呀，他们把自个儿那毯子拿出来，就盖在那马背上。让那马背啊和那鞍子隔离开，我估摸着呀，可能他就是怕那马背啊磨坏了，所以才盖那毯子，这样那马背就不会磨伤了。人家晚上睡觉的时候，先查这个马背和马蹄子，有伤连夜治，你要治不好，第二天人骑马你就得拉着走。对，谁的马谁牵，这是人的死规定。哎，你们俩说说他们是怎么治伤的？这弄了一个叫什么草，是吧？哎，就在那马背上揉，在那伤口周围揉。谁的马谁揉，不带偷懒的。有的时候一揉能揉一宿呢。第二天早上还真见效。是什么草啊？就是长着小花、小细叶、长长的花。哦哦，他叫改善血液循环，加强马的愈合。那个，他们还爱给马喝水。他们说这个马要是喝不饱水，这马爱生气。真是爱生气呀、啊！是得脚气，得什么脚气？喝水跟脚气有啥关系？也不是生气，也不是脚气，善气儿，善气。不，不管是谁的条令啊。
只要对我们有用，就是敌人的，那我们也参照执行。啊，来接着说。哎，嗯，这个他们出征之前呢、啊，一般都是备三天的粮草，马粮优先。三天以后呢，没有粮草就在当地蒸发。要实在蒸发不上来，那就抢老百姓的。够了，我，你干什么？你比我这档次了，站起来干什么？对。我我是问他们，他们哪一天喂几次啊？嗯，报告，三次，大半夜还喂呢。都喂些什么？说呀、啊，喂些什么？那喂些什么？你坐那说吧，你站起来干啥？叫你说的，你站起来。猛一站，吓死那活人。坐坐坐坐坐坐坐那。你来说，他又没被日本人抓去当过马夫，他哪知道啊？站着说啊。说吧，说到哪儿了？我、哦、你，你这样，你说说他们的装备情况。哎，人家那装备，那都是双枪，一长一短，那短枪就是王八盒子。哎，这王八盒子呀，就挎在腰上，这长枪。哎哎哎哎哎哎哎哎、你嗓子里边长马毛了，你嗷嗷什么呀你？来来来。你接着讲，说说，人家那马刀还漂亮呢。团长，团长，我们的电台被抢了。什么？谁抢的？六林会。六林会。吴彦斌，出来奉命报告。啊，你们两个是当地人啊、嗯？是不是要给我们俩发枪啊？然后发枪发马，我们俩打头阵。哎，不。打刀阵可以，不能带枪，也不能使马啊！啊啊！刘立会是个当地民团，也偷袭过日军，军区首长指示要维护统一战线。虽然他们故意挑衅，我们还是围而不打，争取政治解决。这样，你们两个进去啊，把这封信带给刘立会的头。只要他们能返还我们的电台，我们就不计前嫌，立马撤军。让我们俩送信去啊？对，根据情况，刘立会有不少大刘村的人，不会难为你们俩的。有骑兵团做后盾，他们不敢把你们怎么样，怎么样？敢不敢接受这个任务？我敢。不是你啥意思？啥叫你敢呀、啊？你这不是晾我呢吗？谁知道你琢磨啥呢？你要不敢去，我一个人去。脑子掉了吗？那个吧。嗯。好样的，回来我给你立功。喂喂喂，团长，我我我也敢去。他不怕的，我也不怕，都是一个泥里的坑，谁不去谁是孬种。嗯，好，你也是好样的，快去吧。哎，啊，哎，哎，还有什么事儿？保证完成任务。赶紧领我们见堂主，弟妹，听他的，往后退，往后退。跟着装神弄鬼啊！我还以为是哪个深山老妖呢。走走走，推下推下推下。是我们都认识。我说怎么是你们两个不知死活的东西啊？啊！我还以为八路军能派什么好鸟呢。吴一鸣，我没找你，你倒自己送上门来了啊！说说吧，偷我们家马的事儿，该如何处置啊？你少在这胡说！我没偷，你没偷，你以为偷我们家马呢？哎呀，你看他置什么气呀、啊？咱今儿还有正事儿啊！你老提你那马干什么呀？不是那马是娟子送给八路军的呀。行行，你们人多
人家娟子说了，那是他的嫁妆。再说了，小鬼子现在都打进来了，谁家不捐点东西啊？是不是？我们家捐头驴呢？那你捐匹马咋的了？你们钱多地多人多，亏着你了？你瞧你们这一个个撑的，肚子都流油了，快！我说你真站着说话不腰疼啊？啊，你说的倒轻巧，不是？你们两个当八路军，啊，我们罗家赔了闺女又折马，有这么好的事儿？你想的也够可以的啊！偷我们家马，还偷我们家人，你还是个东西吗你？你，你嘴给我干净点！哎，我现在是八路军骑兵团的信使，不是你罗家的成功。行了行了行了行了，换了身衣服我就不认识你了，口气不小啊！行，马的事儿我一会儿再给你算账。先说正事儿，信呢？呈上来吧。这是我们团长和政委联名给你写的信啊！下去。这信你还真把自个儿当玉皇大帝了，来来来。哎呀，写的什么呀？自个儿不会看。嘿，告诉你们，哪有这么便宜的事儿啊？要想要见谈不难。三百大洋，少一个子儿都不行。拿几张破纸就想打发我，有这么便宜的事儿吗？小罗成啊，别怪我们没告诉你，你就是作死，找死。我说你睁大眼睛好好看看，我这儿有多少人？我外头还有好几千人呢。你们八路军骑兵团有多少人啊？最多也就五六百人吧。就算是我这几千人全是熊包蛋。你们八路军都不一定吃得下去。我说小子，你现在真是有点活腻歪了，怎么着还真想跟我们骑兵团练练？你们八路军骑兵团不想打也行，有钱有电台，没钱滚蛋！你，你呀、啊，我告诉你，你是不撞南墙不死心，不见棺材不落泪呀、啊、你！行。出来，咱走，走，慢着。我说让你们俩走了吗？团长，司机都回来了。嗯，知、啊。你们俩怎么造成这小样了？哎，不，怎么这么臭啊？你怎么事啊？报告团长和政委，六零会那帮王八蛋，泼了我们俩一人一桶大翻。<笑>他们还把信烧了，说想要电台。拿三百大洋，哎，看来我瞧到他们一下不行了。就是，老总啊，我看这一份军事九分政治啊，根本不行。咱们应该呃三分军事七分政治。嗯，团长、政委，我们申请打头阵。我要出这口恶气，要不然没法活了。看，打仗不是出气。快快快，回连里洗个澡，换点衣服，快去。那这个衣服，哎呀，走走走，快走走，拿走拿走，远点。对，等我呀！啊，红子，哎，六旅会长、啊，算了，把你马牵好了。同学，哟，去，把各连连长给我叫来。是，哎，团长，你这都点了将，咋改主意了？三分军事，七分政治。宗团长呀、啊，是怕你收不住马刀。没有，这个事儿啊，你干不了。你这是门缝里看人。三分军事，七分政治，我不懂啊，我懂。张飞，张飞还出东带西的，我咋就不行、啊？你是张飞吗？你只有张飞的莽，你缺乏张飞的细腻。试完了再说，捅了娄子，你撤了我，我下班喂马去。哎，咱个军中无细爷啊！我立军令状，我韩永正，对待六里会，你们放心行了，就你去吧。来，记着啊，给我拿捏好分寸，明白吗？明白。话说我们二人来到这六黎会大殿的门口，那俩大红门五六米高啊！我们俩推着这门，慢慢就进去往里看。嘡啷一下，出来俩壮汉，二丈金刚，一人手持一把青龙偃月刀啊！那壮汉的腰得有这么粗，有这么粗没有？有仨这么粗，有仨这么粗呢。
，那刀就架我们俩脖子上了，我们俩眼都没眨一下，纹丝没动，一个反手夺刀，啪啪，那俩壮汉就趴下了，我们俩直奔六一会那堂主那屋子去了，就看那堂主慢慢一个转身，噗，吐出一火球来。吹牛呢，噗，还喷出个大火球，我看喷出两桶大粪来吧。<笑>哎，你们俩熏完团部，又来这儿熏来了是吧？哎，大伙闻闻啊，身上臭着呢。来，嗯、嘿嘿，这味儿至少五六天才能散尽了。哎，我可告诉你们俩啊，今天晚上你们俩只能睡外面，这宿舍不能要你们俩了。快别这儿。我说你是不是属屎壳郎的你？那别人闻不着臭味，就你闻着了、啊。你这大家全闻到是不是？你们俩换了一身衣服，我告诉你啊，那肉是臭的。哎，不行，你闻闻，你闻闻身上。你闻闻，我这有完没完了？你们啊，别老在这幸灾乐祸。是我和严明，我们俩是让人一人扣了一盆屎，但我们完成了组织交给我们俩的任务，对不对？他们这是看咱俩立功，他们眼红啊。是。我们是扣了两盆屎，那咋了？我们为胜利做出牺牲了，那我们就是英雄，你行吗？行吗？行吗有本事送信去、啊啊，敢去吗？哎，听见没有？扣了屎盆子就是英雄，哎，兄弟们，咱再长点，我们的身上多破一点，行不？好、啊，你行吗？不是，你能当英雄，你能当英雄啊？这事儿还好意思说呢，不嫌丢人啊？想看打仗的，跟我走。韩连长可出马了，啊啊！哎，走，哎，走，我自己去看看吧。走走走走走走，快快快！你们随时走啊，走，我们庄主叫你单独过去。原地待命。连长，连长，去。有人说韩连长以前当过刀客，是真的吗？他不是刀客。他爹是，当年因为帮助红军，被白军给杀了。那年韩连长才十五岁，提了一把关东刀，就偷了刘志丹。哎，那我还听说韩连长一个人打过一个排的敌人，这是真的吗？这当然是真的。哎呀，别提。来者何人？我是八路军骑兵连连长韩永正。你什么人啊？六黎会，小罗城。听说过吗？听说过。打伤我们八路军战士，抢了我们电台的就是你吧？那都是误会。那什么抢和不抢啊？我们那叫捡。好，捡来的，把捡的东西还给我们。还啊，我没说不还啊。但是这次来呢，是想跟八路军的长官商量件事儿。说，你看啊。这八路军是抗日的队伍，那我们也是抗日的队伍，那就应该互帮互助，你说是不是？最近呢，兄弟们手头有点紧，您看看把兄弟们都饿的，一个个跟皮包骨头似的。这八路军应该帮助一下吧，给点钱呀、啊，啊，粮食啊，呃，弹药什么？少废话，给你两条路。第一条路。参加我们八路军，成为真正的抗日队伍。第二条路，叫你手下这些人啊，放下手下这些乱七八糟的东西，回家种地，本本分分的做个老百姓。我也给你两条路，第一条，给钱给枪，我还你电台；第二条，兄弟们，上。不给的话，今天你的四条马腿儿。看来是得留下，交还是不交？不是你给还是不给啊？小罗成，别敬酒不吃吃罚酒。哎哎哎！爹哎爹！别打你！别打！别打！哎哎，你上了。快、啊啊啊啊啊啊啊啊啊
见了吧？这才是真正的骑兵。你白长那么大个子了，这吃饭费粮，穿衣费布，还顶一股粪水回来。<笑>你们都给我好好学着点啊！吹冲锋号，让各连发起攻击。是。哎，老宋，嗯，还真打呀！哎，这不根据你的指示吓唬吓唬他们吗？真说对了，他们是鄂豫皖红军骑兵，作战很猛，喜欢平局马道，正面冲击敌人。不能乱跑啊！你俩是不敢去啊？那你俩别去了，我去。你们给我打个掩护，就是我尿尿去了。哎、嗯，那有纪律。哎哎，白平志，出来！严平，哎，咱俩得分分工啊，谁负责抓马，谁负责扑人夺枪，咱得先说清楚了呀。行啊，你管人，我管马。哎呦，说你这小子，这再怎么说也是我姐夫呀，我也不太合适、啊。是啊，那是你亲姐夫呀、啊，那万一我拦人拦出好歹来，我说不清楚。这到底是我姐夫还是你未来小舅子，那都不一定呢。少从这儿放屁啊！你，哎呦，来呀、啊！呀！哎呀！站住！我说你们俩干什么呀？攀上高枝了也想趁我打劫是吧？闪开！让不开，下马受绑，饶你一死，不审是吧？那我可真冲了啊！怎么着？